வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கோ அதை தான் டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் போரோயிங் செக்யூரிட்டிஸ் எதுக்கெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குமோ அதெல்லாம் தான் டெப்ட் ஓகே இப்போ இந்த டெப்ட் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த ஃபார்மில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டிபெஞ்சராக இருக்கலாம் இல்லை பாண்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா லோனாக இருக்கலாம் ஓகே இது மாதிரி எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் டெப்ட் வந்து இருக்கலாம் ஓகே இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பே பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ஓகே அந்த பணத்தை ரேஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது லெண்டர் கொடுத்த அந்த பணத்துக்காக அவங்களுக்கு இன் ரிட்டர்ன் தேல் பே ஓகே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம அதான் டிபெஞ்சர்ஸ் பாண்ட் இல்லாட்டி உங்களுக்கு லோனாக கூட இருக்கலாம் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பேசிக்காக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெப்ட்னு சொல்லிட்டு ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடிமபிள் டெப்டில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறது காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெப்ட்லேயுமே காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் பிஃபோர் டேக்ஸும் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடிமல் டெப்ட்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே அதாவது இந்த டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் த கம்பெனியில் ரிடீம் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது ரிடீம்ன்றது என்ன நம்ம வந்து டிபெஞ்சர் ஹோல்டருக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு திரும்ப நம்ம அந்த டிபெஞ்சர்ஸை வாங்குறது தான் ரிடம்ஷன்றது ஓகே அப்போ இந்த லைஃப் டைம் ஆஃப் த கம்பெனியில் அதை மாதிரி டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு செட்டில் பண்ணிட்டு டிபெஞ்சர்ஸை திரும்பி வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த டெப்ட் அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்தா போல ஓகே அது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே அதுதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடிமபிள் டெப்ட்டுக்கு இது காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ரோசீட்ஸ் ஓகே கேடிபின்றது என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டேக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ரோசீட்ஸ் தான் ஃபார்முலா அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஆஃப் த டெப்ட் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் டெப்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்த வேல்யூ தான் டிபெஞ்சர்ஸாக இருக்கலாம் பாண்டாக இருக்கலாம் லோனாக இருக்கலாம் ஓகே அந்த அமௌண்ட் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ நெட் ப்ரோசீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நெட் ப்ரோசீட்ஸ் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறதை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது பாரில் இஷ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ நெட் ப்ரோசீட்ஸ் வேறு இருக்கும் அண்ட் ப்ரீமியமில் பண்ணோம்னா அதுக்கு வேறு இருக்கும் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து இஷ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வேறு இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெட் ப்ரோசீட்ஸ் பார்ப்போம் பாரில் இஷ்யூ பண்ணும்போது பாருங்கள் வென் டெப்ட் இஷ்யூட் அட் பார் அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஓகே நெட் ப்ரோசீட்ஸோட ஃபார்முலா அண்ட் இப்போ டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா புரியுதா ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து டிஸ்கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம் ஆன் இஷ்யூ மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இதுதான் நெட் ப்ரோசீட்ஸோட ஃபார்முலா புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு பார்ல பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல பண்ணியிருந்தா ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ப்ரீமியம்ல பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூட ப்ரீமியம் ஆன் இஷ்யூ ஆட் பண்ணிட்டு இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இ
into 1 minus tax போட்டோ நான் நமக்கு cost of debt after tax கடச்சிரும் okay வா yes இப்போ நம்ம ஒரு problem பார்க்குலாம் S limited issued 20,000 8% debentures of rupees 100 each on 1st April 2020 the cost of issue was rupees 50,000 The company's tax rate is 35%. Determine the cost of debentures before as well as after tax if they were issued at par at a premium of 10% at a discount of 10%. Okay, so in three categories, we will calculate the no, cost of debt before tax and after tax. Okay, so we will see the redemption of the debt. So, we will know the irredeemable debt. Okay, now we will do the redemption of the debt. We will do the redemption of the debt. We will do the redemption of the debt. அது வந்து redeemable debt நான் அடுத்தும் இது வந்து redemption பத்தி எதுமே சொல்லாதது நால் இது வந்து irredeemable debt okay வா இப்போ உங்களுக்கு formula என்ன தெரியும் ஒல்லியா yes interest divided by net proceeds into 100 தாம் okay இப்போ interest calculate பண்ணலாமா yes interest calculate பண்ணதுக்கு என்னது face value into rate of interest தாம் பாருங்க 20,000 தா number of debentures 100 rupees ஒரு ஒரு debentureும் அப்பா 20,000 into 100 and interest பாருங்க 8% Okay, அப்பு 20,000 into 100 into 8% போட்டீங்கினா, 1,60,000 வருது, இதுதான் வந்து interest, okay வா, இப்பு net proceeds கண்டு பிடிக்கிலாமா, இது par, அப்படியின்றது நால, நம்மலுடன் net proceeds ஓடு formula என்ன, face value minus issue expenses தான், issue expenses குடுத்திருக்காங்க பாருங்க, the cost of issue was rupees 50,000, okay வா, பாருங்க face value minus issue expenses, அப்பு 20 lakh தான் face value, என்ன 20,000 20 lakh minus issue expenses 50,000 போட்டீங்கு நான் 19,500. ஓக்கே வா, இப்போ இந்த formulaல் அப்ப்பலை பண்ணலாமா? Yes. பாருங்க, 8.21 percentage. ஓக்கே, interest வந்து நம்ம கண்டுபிடுச்சுடும் 1,60,000. Net proceeds நம்ம கண்டுபிடுச்சுடும் 19,50,000 into 100 போட்டும் நான் 8.21 percentage கடுசிற்று. ஓக்கே வா, இப்போ நம்ம cost of debt after tax போடலாமா? Simple formula இல்லியா, அதாது cost of debt before tax into 1 minus tax rate தாம் Yes, பாருங்க, 8.21 into 1 minus 0.35. என்ன 35% tax rate இல்லியா, அந்த 35% எப்படி எழுதலானா, 0.35 என்னை எழுதிக்கிலாம். பார்த்தீங்கனா, 5.33% வருது. Okay, வா, இதுதான் cost of debt after tax. Okay, இப்போ, premium கு கண்டு பிடிக்கிலாமா, at the premium of 10%. Yes, அதுக்கும் அதே formulaதா, Okay, இப்போ, premium என்னன்றதல்லாம் calculate பண்ணனோ, அதுக்கு முன்னாடி interest என்னன்றது ஏதியாத்து, இப்போ, ஷார் premium பாருங்க, 20 lakh into 10 percentage premium சொல்லி இருக்காங்கள்லியா, அப்பு 2 lakh, புரியிதா, இந்த 20 lakh எங்கேந்து வந்தது, நம்லுடை face value தான், 20,000 into 100 தான், okay, 10 percentage போட்டிங்க நான் 2 lakh வந்திருத்து, okay, வா, இப்போ, நம்ப, net proceeds கண்டுபிடிக்கலா Share premium கண்டு புடுச்சாத்து 2 lakh, issue expenses 50,000. Problemலே குடுத்திருக்காங்க இல்லியா, அதைதாம் போட்டாத்து. இப்போ 21 lakh 50,000 கடைச்சிருத்து. Interest இருக்கு, net proceeds இருக்கு, இது நம்ம divide பண்ணா, நமக்க கடைக்கப் போது, 7.44 percentage. Okay, வா, cost of debt before tax. இப்போ இதுக்கு after tax கண்டு புடிக்கிலாம் இல்லியா, cost of debt before tax into 1 minus tax rate. அப்போ 7.44 into 1 minus 0.35. பாத்த Okay, வா, இதுதான் cost of debt after tax. Okay, நம்ம இப்பு discount பார்க்கலா, இப்பு discount பார்த்திக்கு நான் 20 lakh into 10 percentage போட்டோம் நான் 2 lakh வந்திருது. Okay, இப்பு net proceeds கண்டு பிடிக்கலாமா? Yes, net proceeds கண்டு பிடிக்கிறது கான formula என்னன்று தெரியும் இல்லியா? பாருங்க, face value minus discount minus issue expenses தான். 20 lakh தான் face value, discount நம்ம கண்டு பிடிச்சிருக்கும் 2 lakh and issue expenses problemலே குடுத்துடாங்க 50,000. Okay, வா, நம்ம போட்டோம் நான் 17,50,000 இதுதான் net proceeds. Okay, வா, இப்பு நம்ம இந்த formulaல substitute பண்ணலாமா, interest நம்ம 1,60,000 தெரியும் and net proceeds 17,50,000 தெரியும் இப்பு நம்ம போட்டோம் நான் 9.14% வந்திருத்து. Okay, வா, இப்பு நம்ம cost of debt after tax போடலாமா, yes, அதுக்கு formula என்ன, நம்ம cost of debt before tax into 1 minus tax rate தாம். பாருங்க, நம்ம போட்டோம் நான் 9.4 percentage வருது. Okay, இதுதான் cost of debt after tax. Okay, வா, இப்பு உங்க எல்லார்க்கும் எப்படி cost of debt irredeemable debentures கு, அதாது irredeemable debt கு, உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கு தெரியும். பார்ல குடுத்துந்தாலும் செரி, premiumல குடுத்துந்தாலும் செரி, discountல குடுத்துந்தாலும் செரி, இல்லையா? 
எஸ் இப்ப நம்ம ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்ன்றது ஒரு ப்ராப்ளம்ல பார்க்கலாம் வி லிமிடெட் இஷ்யூட் ருபீஸ் த்ரீ லேக் எயிட் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் பாருங்க இஷ்யூ பண்றது த்ரீ லேக் அமௌண்ட் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸே கொடுத்துட்டாங்க போன ப்ராப்ளம்ல நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் கொடுத்தாங்க நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வேல்யூ ஆஃப் த டிபெஞ்சர் கண்டுபிடிச்சோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் அதாவது த்ரீ லேக் தான் டிபெஞ்சரோட வேல்யூ அதுவே கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ப்ரீமியம்ல வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க த ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் ஆர் டூ பர்சன்ட் ஓகே த டாக்ஸ் ரேட் இஸ் பிப்டி பர்சன்ட் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு அசிடைன் காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டாக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் ஓகே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அண்ட் ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ரொசீட்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தான் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணும் தெரியும் இல்லையா த்ரீ லேக் இன்டூ எயிட் பர்சன்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் நவ் நெட் ப்ரொசீட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த நெட் ப்ரொசீட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம் மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா இப்போ ஃபேஸ் வேல்யூன்றது த்ரீ லேக் அண்ட் ப்ரீமியம்ன்றது பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ த்ரீ லேக்கில் 10% பர்சன்டேஜ் போட்டால் அதுதான் ப்ரீமியம் ஓகே இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஏன்னா இங்கே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் இஸ் கேல்குலேட்டட் ஆன் த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் இஷ்யூ ப்ரைஸ் விச் எவர் இஸ் ஐயர் ஓகேவா ஃபேஸ் வேல்யூன்றது இந்த த்ரீ லேக் இஷ்யூ ப்ரைஸ்ன்றது த்ரீ லேக் ப்ளஸ் ப்ரீமியமோடு சேர்த்து த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இஷ்யூ ப்ரைஸும் ஃபேஸ் வேல்யூ ரெண்டுத்தில் எது ஹையரோ அதில் தான் இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் டூ பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஃபேஸ் வேல்யூ த்ரீ லேக் இஷ்யூ ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரீமியமோடு சேர்த்த இஷ்யூ ப்ரைஸ் தான் ஹையர் அதில் வந்து இந்த டூ பர்சன்ட் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கு அதுதான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது தான் நம்மளோட இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் புரியுதா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் டேரக்டாக ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம் இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அண்ட் தட் டூ ப்ரீமியம் இருந்தது ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேஸ் வேல்யூவா இல்லை இஷ்யூ ப்ரைஸா எது ஹையரோ அதுல இருந்து தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே அப்போ நம்ம போட்டதில் நமக்கு இஷ்யூ ப்ரைஸ் தான் ஹையராக இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம நெட் ப்ரொசீட்ஸ் போடலாமா எஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஷேர் ப்ரீமியம் பாருங்கள் த்ரீ லேக் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா நம்ம இதை முதலே பார்த்து தான் ஓகே இப்போ நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஷேர் ப்ரீமியம் மைனஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் த்ரீ லேக் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது போட்டோன்னா நெட் ப்ரொசீட்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே நம்ம இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜ் வருது இப்போ நம்ம பிஃபோர் டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு காஸ்ட் ஆஃப் டெப் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டேக்ஸ் இன்டூ ஒன் மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட் தான் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு கூட தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அதாவது அமௌண்ட் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எடுத்து போட்டுக்கலாம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேஸ் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹையர் இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சு அதில் தான் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிச